بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نسلی و نسلم علی رسول الکریم دنیا بھر سے دیکھنے و سننے والے تمام ناظر و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل ناظر محترم آپ کے بہت سارے سوالات شامل پروگرام ہیں اور معزز بکر مفتی نے کرام آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم سوالات کا جواب دینے کے لیے اپنے سوال اس پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں آپ بھی اس طریقہ بہت ہی سمپل سا ہے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے ہمارا پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک اور فالو نہیں کیا تو سب سے پہلے اس پیج کو لائک اور فالو کریں گے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اسی لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹس بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے بھیج دیں گے ان شاء اللہ آپ کے بھیجے گئے ہر سوال کو کوشش کریں گے بر وقت اس پروگرام کا حصہ بنائے پھر کا وارانہ سیاسی نوعیت کے جتنے سوالات ہیں گریز کریں گے ان سے کیونکہ ایسے سوالات اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا اور تعارف کرواؤں گا معزز مہمانوں کا جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب اور جناب مفتی افتخار احمد صاحب اور جناب مفتی نوید اللہ صاحب تین مقرر معزز مہمان آپ کے لیے مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں آغاز کریں گے اور باقاعدہ سوالات کے سلسلے کا محمد عمران صاحب سائل ہیں پہلا سوال ان کا ہے شامل ہو رہا ہے پروگرام میں حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے جواب لیں گے اس کا مصحب پوچھتے ہیں عمران صاحب کہ میرا شالوں کا کام ہے میں راجا رانی کی تصویر بنی ہوئی شالیں خریدتا ہوں اور اسے پھر آگے بیچتا ہوں کیا یہ شالیں بیچنا درست ہے میں خود سے شال پر تصویر نہیں بناتا بلکہ شال بنی ہوئی تصویر پر بنی ہوئی تصویر خریدتا ہوں یا شال تصویر والی شال خریدتا ہوں کیا ایسا درست ہے اگر نہیں تو جائز طریقہ پھر کیا ہوگا کاروبار تو کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرنٹ شدہ تصویر ہے خواہ وہ کاغذ پر ہے کپڑے پر ہے تو اس کا بنانا بھی شرانا جائز ہے اور اس کا استعمال کرنا بھی نہ جائز ہے اور اس پر جو مشتمل چیز ہے جس میں تصویر باقاعدہ مقصود ہو تو اس کا بیچنا بھی ناجائز ہے ٹھیک تو ان کی جو بات ہے کہ میں بناتا نہیں ہوں تو بنانا الگ گناہ ہے اور اس تصویر والی چیز کو استعمال کرنا اور آگے بیچنا یہ الگ ایک مستقل گناہ ہے ٹھیک تو ان کا یہ عمل بہرحال جائز نہیں ہے اگر یہ تصویر واضح ہے جس میں چہرے کے نقوش بالکل واضح ہے تو ان کی خرید و فروخت اور ان کا استعمال جائز نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس سے اجتناب کرے اور جو اس کے علاوہ جو دوسری شالیں آتی ہے اس کا کاروبار کرے وہ بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور لوگ اس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کاروبار ٹپ ہو جائے گا باقی اگر انہوں نے جو کیا ہے اب تک تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس جیسے جو کپڑے انہوں نے بیچے ہیں تو اس میں جو سادہ کپڑا ہے اور اس پر جو درست پرنٹ ہے جو غیر شرعی نہیں ہے یعنی تصویر انسانی اور جاندار کے تصویر کے علاوہ ہے تو اس کے ایک اندازہ لگایا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے اور یہ جو تصاویر ہے انسانی اس کے عوض میں کتنا قیمت کا حصہ بنتا ہے تو اتنا حصہ ان کے اوپر صدقہ کرنا بھی لازم ہوگا اور اگر آئندہ اس کو جاری رکھیں گے تو گناہ کے ساتھ یہ صدقہ کرنے والی بات بھی الگ سے لازم ہوگی تو وہ استغفار بھی لازم ہوگا تو ان کو چاہیے جی. کہ اس کاروبار پر سنجیدگی کے ساتھ نظر ثانی کریں اور یہ کسی مسلمان کے شاہ نشان نہیں ہے اس طرح کاروبار کرنا تو اس کو چھوڑ لیں بہت بہت شکریہ آپ کا اجمل خان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن ایچ بی ایف سی نے میرے کزن کو جو کہ سرکاری ملازم ہے گھر بنانے کے لیے تیس لاکھ روپے قرضہ دیا میرا کزن اپنا گھر آٹھ دس سال بعد بنائے گا کیونکہ فی الحال وہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یہی تیس لاکھ روپے بغیر کسی نفع نقصان کی نیت کے اس نے مجھے دیے کہ آپ اسے بزنس کریں مجھے آٹھ دس سال بعد ضرورت ہوگی تب دے دینا کیا اس طرح ایچ بی ایف سی کے پیسوں سے معاملہ کرنا درست ہے جبکہ یہ پیسے اس کی سیلری سے ماہانہ بنیاد پر کٹتے ہیں اور یہ قرضہ بھی بلا سود قرضہ ہے تو اگر یہ قرضہ بلا سود ہے اور واقعی اس کو اتنی ہی رقم واپس کرنی ہے ایچ بی ایف سی کو جو اس نے لی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اور جب یہ پیسہ لینا جائز ہے تو آگے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے تو انہوں نے آگے جو کاروبار کے لیے دیا ہے تو یہ کاروبار کے لیے تو نہیں ہے بلکہ ایک قرض کے طور پر آگے اپنے کسی دوست کو دے رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنا کاروبار کرے اور جو اس کا نفع نقصان جو بھی ہوگا وہ اس کی ذمہ داری ہوگی اور اس کو اپنے مطلوبہ وقت پر یہ رقم واپس کرے گا تو اس میں پھر کوئی حرج والی بات نہیں ہے پھر بھی اگر یہ سودی قرضہ ہے تو بھی اس میں سودی قرضہ لینے کا تو گناہ اور سودی ایگریمنٹ اور ٹرانزیکشن کرنے کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا لیکن اس صورت میں بھی وہ رقم بذات خود حرام نہیں بن جاتی جو رقم لی گئی ہے تو پھر بھی اس کا استعمال آگے کاروبار کے لیے اور اس سے نفع کمانا 
اس یہ پھر بھی ناجائز نہیں ہوگا بہت شکریہ حضرت مفتی افتخار احمد صاحب محمد ایاز صاحب ایبٹ آباد سے پوچھتے ہیں اگر فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہوں اور گھر کا کوئی فرد اٹھ کر سلام کر کے چلا جائے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا ضروری ہوگا نیز مسجد میں نماز کے لیے داخل ہوتے ہی سلام کرنا چاہیے یا نہیں خاموشی سے جانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ سلام کی ایک صورت رخصتی کے وقت کا سلام ہے اور یہ بھی سنت ہے روایات میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب واجب ہے تو اس سلام کا جواب بھی واجب ہے اس لیے اگر جو صاحب ذکر و اذکار میں مشغول ہیں اگر انہوں نے ان کو سلام کیا ہے تو یہ ذکر و اذکار کو موقوف کر کے ان کو سلام کا جواب دے ٹھیک دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ مسجد میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو اگر لوگ نمازی حضرات نماز میں تلاوت میں ذکر و اذکار میں مشغول ہوں تو پھر ان کو سلام کرنا مکرو ہے اور اگر کوئی لوگ فارغ بیٹھے ہیں ان کو جا کے سلام کر سکتے ہیں لیکن عمومی انداز میں سلام کرنا جس سے جو عبادات میں مشغول ہے ان کے عبادت میں خلل آئے تو یہ طرز عمل مکرو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے حافظ عاصم صاحب کا دہلی سے پوچھتے ہیں امام صاحب اکثر فجر مغرب اور عشاء کی نمازوں میں سنت قرآت کے خلاف پڑھتے ہیں اگر انہیں کہا جائے تو کہتے ہیں کہ جی قرآن میں کسی بھی جگہ سے پڑھ سکتے ہیں تو اب کیا کریں دیکھیں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ نفس نماز کے جائز ہونے کے لیے جی قرآن کریم کی کسی بھی جگہ سے قرآت کرنے میں فرض نماز ادا ہو جائے گی اور اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے قرآت کا فرض چھوڑ دیا ہے جی لیکن جہاں تک بات مصنون قرآت کی ہے تو مصنون قرآت مستقل ایک سنت عمل ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے علامہ ابن عابدین شامی رحم اللہ تعالیٰ نے تو لکھا ہے کہ منفرد کے لیے جو اکیلے نماز پڑھتا ہے جی اس کو بھی مصنون قرآت کا اہتمام کرنا چاہیے اور فرمایا کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے صرف اس وقت کرتے ہیں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اپنے دور خلافت میں یہ پیغام بھیجا لکھ کر کہ فجر اور ظہر میں قوالی مفصل پڑھیں اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھیں اور مغرب میں قصار مفصل مطلب اس کا یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے سورہ بروش تک جی اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور عصر اور عشاء میں سورہ بروش سے بینہ تک اور مغرب میں سورہ بینہ سے سورت الناس تک اس کا اہتمام کریں جی تو حتی الامکان مصنون قرآت کا اہتمام کرنا چاہیے کبھی کوئی عذر ہو ناگہانی ایمرجنسی کوئی حالت ہو تو الگ بات ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی نوید اللہ صاحب سعید الرحمان صاحب کو حسان سے پوچھتے ہیں مسجد سے دور گھر یا بیٹھک سے اذان دینا شرن کیسا ہے نو یہ مسجد والی اذان وہاں سے دے رہے ہیں یا وہاں اپنی جماعت کروا رہے ہیں اس کے لیے اذان دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر گلی میں جماعت پڑھ رہے ہیں اس کے لیے اذان دے رہے ہو تو ٹھیک ہے اذان دے سکتے ہیں اور اگر مسجد والی اذان کی بات کر رہے ہیں پھر بات یہ ہوگی کہ مسجد سے خارج اذان دینے سے اذان ہوتی ہے یا نہیں شرن تو اذان ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ اذان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک اعلان پہنچ جائے ٹھیک جیسے ام زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مدینہ میں جو ہمارے گھر جو ہے نا وہ سب سے اونچا تھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اذان دیا کرتے تھے صحیح تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں تک آسانی سے آواز پہنچ جائے تو بلندی پر اذان دینے کا یہ مطلب تھا پھر اسی روایت میں یہ ہے کہ جب مسجد بن گئی تو مسجد کے اوپر جو ہے نا پھر اذان دیا کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان دینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے تو آج کل تو اسپیکر آ لاؤڈ اسپیکر جس سے لوگوں تک اذان کہ آواز آسانی سے پہنچ جاتی ہے تو اگر مسجد میں ہو مسجد سے اذان دی جاتی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر کسی مسجد سے خارج جگہ میں ہو تو یہ بھی درست ہے لیکن اگر خارج جگہ میں جیسے انہوں نے کہا کہ گھر میں یا بیٹک میں وہاں سے آواز نہیں پہنچ رہی ہے مثلاً آہستہ آواز ہے وہاں لاؤڈ اسپیکر کا انتظام نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا چاہیے پھر مسجد میں اگر اسپیکر میسر ہے اس میں اذان دینی چاہیے جی بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے محمد شمون صاحب کا سہارنپور سے فرض کی چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ سے پہلے تشہد پڑھ لیا سجا صاحب ہو گیا نہیں یہ صورت میں سجا صاحب لازم نہیں ہوتا ہے ٹھیک اچھا آگے محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک شخص کو قائد اورہ میں نیند آ گئی آنکھ کھلنے کے بعد یاد نہیں رہا 
کہ تشہد پڑھا یا نہیں غالب گمان تھا کہ پڑھ لیا ہوگا چنانچہ کھڑا ہو گیا اور یہ بھی گمان ہے کہ تین تسبیح کی مقدار سے زیادہ دیر تک نیند بھی نہیں آئی تھی نیند آئی تھی تو ایسے تو نماز کا کیا حکم ہوگا نماز ہو گئی یہ سجدہ صاحب ضروری ہے نیز مقتدیوں میں سے کسی کو تشہد میں نیند آئی اور ایک رکت یہ دونوں رکتوں میں سوتا رہا اور سلام پھیرتے وقت آنکھ کھلی اور ساتھ میں سلام پھیر دیا یا کسی نے سلام پھیرنے کے بعد اس کو جگایا تو اس نے جلدی میں دونوں طرف سلام پھیر دی نماز کا کیا حکم ہوگا یہاں دو مسائل انہوں نے پوچھے ایک مسئلہ بظاہر ایسا ہے کہ انفرادی نماز کے بارے میں تو اگر یہ اجتماعی نماز یا امام کے پیچھے نماز کی بات کر رہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے جیسے آنکھ کھل جائے تو اپنی نماز جاری رکھے امام کے ساتھ جا کر مل جائے اور دوسری بات یہ کہ غالب گمان انہوں نے یہ کہا ہے کہ تشہد پڑھ لیا تو جب تشہد پڑھ لیا اس کے بعد نماز ہو گئی تو واجب بھی انہوں نے اس پر عمل کر دیے اور دوسرا سوال جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ مقتدیوں کے بارے میں کہ مثلاً کوئی مقتدی سو گیا ہے اور جب آنکھ کھلی تو امام جو ہے نا وہ سلام پھیر رہا تھا تو انہوں اس مقتدی نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیے اب وہ مقتدی کو تو چاہیے کہ وہ جو دو رکھاتے رہ گئی ہے سونے کی وجہ سے تو پہلے وہ دو رکھاتے مکمل کر لے پھر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو اگر یہ دو رکھاتے نہیں پڑی اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا ہے تو ظاہر نماز میں کمی رہ گئی ہے اور نماز نہیں ہوئی تو ان کے پاس گنجائش کیا تھی گنجائش یہ تھی کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر انہوں نے مفسد سلاد کوئی کام نہ کیا ہو یعنی کسی سے بات نہ کی ہو یا اٹھ مسجد سے گیا نہ ہو پھر بھی ان کے پاس اتنی گنجائش تھی کہ وہ دو رکھاتے دہرا کر اپنی نماز مکمل کر لیتے لیکن اگر یہ بھی نہ کیا ہو تو پھر اس صورت میں نماز ناقص رہ گئی ہے مکمل نہیں ہوئی ہے تو نماز نہیں ہوئی لہٰذا دوبارہ دہرا گیا بہت شکریہ حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت پر اگلا سوال ہے پوچھا ہے سید ولید صاحب نے شار جیسے ہماری سیلری بینک میں ٹرانسفر ہوتی ہے ہمیں بینک سیلری ایڈوانس یعنی نائنٹی پرسینٹ آف کرنٹ سیلری کا آپشن دیتا ہے اور اگلی جو سیلری ہے اس سے تین سو درہم فیس ڈیڈکٹ کرتا ہے تو اس صورت میں سیلری ایڈوانس لینا جائز ہوگا مطلب اس پوری صورت ہے بس ایک صورت تو یہ ہے کہ جس ادارے سے ان کو تنخواہ مل رہی ہے اسی ادارے میں یہ آپشن موجود ہو کہ آپ اگر پیش کی تنخواہ لینا چاہیں تو آپ کو کم کر کے دیا جائے گا تو وہ تو جائز ہے اور اس کو ہم جانبین کی مرضی سے تنخواہ میں کمی کہیں گے صحیح لیکن اگر ایک تیسرے ادارے میں جیسے کہ بینک ہے اس میں سیلری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ ڈیڈکشن کا معاملہ ہو رہا ہے تو پھر یہ سود ہے نا جائز ہے اس لیے کہ اس کو کوئی کہ اپنی جو سیلری ہے جو ابھی تک وصول بھی نہیں ہوئی وہ بینک کو بیچا جا رہا ہے اور پھر اس کے بدلے بینک سے کم رقم لیا جا رہا ہے تو یہ صورت سود ہے ناجائز ہے اس سے اجتناب لازم ہے ٹھیک بہت شکریہ اگلا سوال احمد صاحب کا ممبئی سے غیر مسلم اپنے تہوار پر مسلم سے چندہ لیتے ہیں اور نہ دینے کی صورت میں فتنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں چندہ دینا درست ہوگا بس اس صورت لحاظ سے تو غیر مسلموں کے جو مراسم ہے رسومات ہے خاص کر جو مذہبی ان کے رسومات ہے اس میں تو شرکت کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جی بلکہ اپنی مرضی اور خوشی سے شامل ہونے والا جو ہے وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ایمان کے منافی ہے ہاں جی تو یہ تو ایک سنگین چیز ہے لیکن جو انہوں نے لکھا ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے تو اگر واقعی ان کو جان و مال کے فتنے کا اندیشہ ہو اور ان کے پاس کوئی صد باپ کے ذرائع نہ ہو اس سے بچنے کے تو مجبوری میں اضطراری حالت میں ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا پھر بھی دو چیزوں کا اہتمام کرے ایک تو اس رسم میں جو جائز کوئی پہلو اگر ہے تو اس کی نیت کرے اس میں رقم دینے کی نیت کرے کہ میں اس نیت سے دے رہا ہوں اور مزید یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اس پر مفتی افتخار احمد صاحب آپ کی خدمت میں حسیب خان صاحب کا سوال ہے ایک مسجد میں مزار کا فوٹو لگا ہے میں اس مسجد میں اکثر جاتا ہوں تو مزار کے سامنے نماز ہو جائے گی اگر مزار کی جو تصویر ہے کسی خاص نظریے کی بنیاد پر لگایا گیا ہے تو پھر تو اس کے سامنے نماز پڑھنے سے احتراض کرنا چاہیے اور باقی وہ نظریہ کیا ہے وہ جب تک اس کی تفصیل معلوم نہیں ہوگی تو کچھ اس کے بارے میں رائے نہیں دی جا سکتی اور اگر ویسی زیب و زینت کے لیے تصویر لگی ہے تو اور وہ اتنی اوپر ہے کہ نماز میں جب کڑے ہوں تو اس کی طرف توجہ نہیں جاتی اور توجہ بھٹکتی نہیں ہے تو پھر نماز میں کوئی حالج نہیں ہے نماز ہو جائے گی جی بہت شکریہ محمد عرفان صاحب مغربی بنگال سے پوچھتے ہیں والد محترم کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے عمر تقریباً پچاسی برس ہے اس عمر 
میں آپریشن کرانا خطرے سے خالی نہیں ہے اور پیشاب کی نالی جو ہوتی ہے وہ ظاہر پیشاب وہاں اس میں وہ کرتے ہیں تو کیا اس حالت میں لیٹ کر تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جی اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس تھیلی جو پیشاب کی تھیلی ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے اور اس حالت میں بظاہر یہ ہے کہ وضو پر بھی کوئی قدرت نہیں ہے جی تو ان دونوں صورتوں میں یعنی تھیلی لگنے کی صورت میں نماز بھی ہو جائے گی اور تیمم بھی ان کے لیے کافی ہو جائیں بہت بہت شکریہ مفتی نبید اللہ صاحب بشرا طیبہ صاحبہ لاہور سے پوچھتی ہیں ظہر کی نماز ادا کرنے کا وقت کب تک رہتا ہے دیکھیں آج کل تو آسان یہ ہے کہ نقشہ دستیاب ہوتے ہیں اس میں وقت لکھا ہوتا ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت تک ہے اور پھر یہاں سے اثر کا وقت شروع ہوتا ہے اور ویسے ظہر کا وقت جب ہوتا ہے جب سورج ڈھل جاتا ہے یعنی زوال جب ہر چیز کا سایہ جو ہے وہ مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف منتقل ہو جاتا ہے تو آئین دوپہر کے وقت جو سایہ ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ کر جب ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے مثلاً ایک فٹ کی لکڑی اگر عین دوپہر کو اس کا سایہ چار انگلی کے برابر ہے تو جب تک یہ سایہ بڑھ کر اس میں دو فٹ اور چار انگلی کے برابر نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے تو یہ ہے عام فلکیات کے اعتبار سے اس کی معلومات اور آسانی یہ ہے کہ اس میں نقشے میں دیکھ لیا جائے سہولت رہتی ہے ویسے مارز امریکہ سے پوچھتے ہیں فجر کی قضاء نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے سنا ہے اگر زوال سے پہلے پڑھیں تو سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور زوال کے بعد صرف فرض پڑھتے ہیں ٹھیک سنا ہے فجر کی نماز قضاء ہو جائے مثلا سنتیں بھی اور فرض بھی تو ظاہر ہے جب سورج طلوع ہو جائے مکرو و ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں قضاء کر سکتے اور فرض بھی یا یہ کہ سنتیں فقط رہ گئی ہے فرض وہ فجر میں پڑھ چکے ہیں جو بھی سورج طلوع ہونے کے بعد سنتوں کی قضاء پڑھ سکتے ہیں تو یہ زوال سے پہلے پہلے تک ہو ہاں جب زوال ہو جائے تو اس کے بعد یعنی زور کے وقت میں دورائیں گے تو پھر صرف فرض کی قضاء پڑھیں گے سنتوں کی قضاء نہیں پڑھیں گے شکریہ حضرت مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب محمد ذکریہ صاحب کوہاٹ سے پوچھتے ہیں ایک بندے نے گورنمنٹ کی بجلی چوری کی ہے اب اسے ادا کرنا چاہتا ہے ازالہ کیسے کرے گا ایسا صورت ہے ہاں بس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سنگین جرم ہے اور اس میں ایک فرد سے چوری کرنے سے زیادہ سنگین ہے جی ہاں کیونکہ ایک فرد سے تو اب معافی بھی لے سکتی ہے تو پوری قوم اور جو جو بھی لوگ اس حصے میں شریک ہے اس سب کا حق اب ناجائز طور پر لے رہے ہیں تو اس کے گناہ کا احساس بھی ہونا چاہیے لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں جی باقی یہ ہے کہ ان کو اگر توفیق ہوئی ہے اور انہوں نے جو سوال پوچھا ہے تو مطلب اس کو گناہ وہ سمجھ رہے اپنی ذمہ داری سمجھ رہے تو ان کے پاس دو حل ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ چیزیں وہ انسٹرومنٹس جس کی رقم حکومت ہی کو پہنچتی ہے وہ خرید کر یعنی اس کے بدلے رقم دے کر پھر اس کے بدلے میں کلیم نہ کرے اور رقم وصول نہ کرے جیسے کہ پرائز بانڈ اگر لے لیا تو اس کی رقم وصول نہ کرے اتنے رقم کے پرائز بانڈ لے کر ضائع کر دیں تو ایک صورت یہ بھی ہے اور حضرت حکیم العمہ رحم اللہ نے امداد الفتح میں تحریر فرمایا ہے کہ جو رفاہ عامہ کے کام ہے جو اجتماعی ضرورت کے کام ہے اس میں اگر کوئی رقم خرچ کرتا ہے تو یہ بھی بیت المال میں جمع کرنے کے مترادف ہے صحیح تو اس طرح کے کام جو حکومت کی ذمہ داری ہے اور خاص کر بجلی کے محکمے کی ذمہ داری ہے تو وہ کام اگر اس رقم سے کر لے اپنے علاقے میں سوچ لے کہ وہ کام کیسے ہے اور کتنے ہے جو میری رقم میں ہو سکتے ہیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے جو اس کا معاوضہ ہے اس کے ادا کرنے کا احتمام بھی اپنی جگہ لازم ہے ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا جی اگلا سوال ہے محمد صاحب کا دبئی سے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں اسی لمحے کوئی شخص باہر سے آئے تو سلام کی بجائے یہ کہتا ہے کہ برکت ہو تم لوگوں پر اور کھانے پر بیٹھے لوگ جواب میں بولتے ہیں کہ رحمت ہو تم پر تو یہ درست ہے کہنا یہ بس یہ خام خواہ کا ایک تکلف ہے کھانے کے وقت سلام کرنا جو مکرو ہے اس میں بذات خود کوئی کراہت نہیں ہے کراہت کی اور ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں جو کھانا کھانے والا ہے وہ عموماً سلام کے لیے جو ہے نا وہ نہیں ہوتا اس کو دقت ہو جاتی ہے تشویش ہوتی ہے سلام کرنے سے مثلا اگر منہ میں لقمہ لیا ہوا ہے اور کسی نے سلام کر لیا تو ظاہر ہے کہ سلام کا تکلیف جواب دینا تکلیف کا باعث ہے تو اس وجہ سے فقہ نے ان مواقع کو سلام میں جہاں ممنوع ہے ان میں شمار کیا ہے تو اگر یہ الفاظ بول سکتے ہیں تو اس سے اچھا تو یہ ہے کہ پھر سلام اور جواب سلام ہی کریں صحیح بات تو اگر دقت نہیں ہوتی تو پھر سلام ہی کر لیں اور جواب میں وعلیکم السلام کریں بہت بہت شکریہ انڈیا سے صاحب خاتون صاحب پوچھتی ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ جگ میں پانی لے کر چلو سے وضو کرنے سے وضو نہیں ہوتا 
نہیں یہ بے بنیاد بات ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے اور مفتی افتخار احمد صاحب آپ کی خدمت میں ہے زیب عالم صاحب کا گلگت سے جمعہ کے دن اگر کوئی کافر یا مشرق مر جائے تو اس کے ساتھ کوئی نربی کا معاملہ ہوگا کیا خیال ہے آپ کے اس حوالے سے اس بارے میں جو روایات ہے عام طور پر مومن جو عاصی ہو جی وہ عذاب میں مبتلا ہو تو اس میں تخفیف یا عذاب کے اڑ جانے کا ذکر ہے ہاں جی لیکن راج قول کے مطابق کافر اور مشرق وہ مسلسل عذاب میں رہتے ہیں ان کو تخفیف نہیں ہوتا گو کے بعض روایات سے اور پھر اس پر بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ان کو بھی تخفیف ہوتی ہے لیکن کچھ دیگر محققین نے لکھا ہے کہ کافر اور مشرق اس سے مستثنا بھی ہیں شکریہ جیکرا خان صاحبہ پوچھتی ہیں اگر کوئی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کے بعد گیارہ کا روزہ نہ رکھ سکا تو کیا اس کے بعد کسی دن کا روزہ متبادل ہوگا اس کا اس روزے کا متبادل بظاہر روایت کے الفاظ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا اس کا اپنے طور پہ الگ ثواب ملے گا لیکن جیسے ایک روایت میں ہے کہ سوم و یوم قبل ہو و یوم بعد اور بظاہر اس سے وہی گیارہ تاریخ مراد ہے بہت بہت شکریہ حافظ محمد ایان صاحب کو ایٹھا سے پوچھتے ہیں مہر فاطمی آج کل کل کتنی رقم بنتی ہے نیز آج کل حق مہر کتنا کم ہونے سے نکاح نہیں ہوتا مطلب اس سے کم ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا وہ کیا تعداد ہے بس مہر فاطمی تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ لاکھ روپے سے زائد رقم بنتی ہے اس کی اور باقی اس کا حساب کافی طویل ہے اور جہاں تک بات ہے اس کی کہ کم از کم مہر کتنا ہو تو وہ دس درہم ہے اور دس درہم گرام کے اعتبار سے ساڑھے چونتیس پینتیس گرام تقریباً بنتے ہیں اور اس کی مالیت تقریباً تین ہزار سے کم کم یعنی تین ہزار تک بنتی ہے تو اس سے اگر کم ہے یا جیسے بعض کی اس کے مطابق یہ ہے کہ پچیس چھبیس سو سے کم ہے چونکہ ریٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو گرام کے حساب سے اس کے روزانے کی بنیاد پہ چاندی کی قیمت معلوم کر کے بہت بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب اگلا سوال آپ کی خدمت میں ہے پوچھا ہم سے وہ سوال کس نے ہے میں دیکھ لیتا ہوں بندن اور محمد صاحب نے دبئی سے میں نے سفر کی نماز کے بارے میں پوچھا تھا کہ غلطی سے دو کے بجائے چار رکت کی نیت باندھی تھی پھر دو پڑی تو مفتی نوید اللہ صاحب نے جواب دیا تھا کہ اسے دہرانا ہوگا اب مسئلہ یہ ہے میں کتنی رکت کی نماز پڑھوں نیز مجھ پر چھ نمازوں سے کم ہے تو میں صرف عشاء کی فرض پڑھوں یا کیا کروں دیکھے انہوں نے چونکہ سفر کی نماز پڑھنی تھی کسر نماز تو اب اگر وہ مقیم بھی ہے یعنی گھر میں بھی ہے تو وہ نماز وہ رہ گئی ہے جو سفر میں کسر پڑھنی تھی لہٰذا جی کسر نماز ہی پڑھے گی قضا کے طور پر یعنی وہ دو رکاتے ہی پڑھے گی اور اگر اسی رات کو وہ وطر پڑھ چکی ہے تو وطر بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر وطر نہیں پڑھ چکی ہے تو وطر بھی دہرائے گی باقی ادھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ چھ نمازوں سے کم ہو یا یہ تو چونکہ اس کو وقت ہو گیا ہے تو لہٰذا ابھی وہی دو رکاتے ہی پڑے گی اور نماز نہیں ہے بہت شکریہ یار محمد نظامانی صاحب ٹنڈو قیصر سے پوچھتے ہیں بیوی بی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے حالات خراب ہیں جی نہیں بیوی بی خامد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی یعنی میاں بیوی بی ایک دوسرے کو زکوٰۃ جی. نہیں دے سکتے ہیں بہت شکریہ محمد آصف صاحب فیض آباد سے ہمارا ایک یتیم بھانجا ہے وہ ہمارے گھر میں ہی رہتا ہے کیا اس کی تعلیم اور دیگر اخراجات پر زکوٰۃ کے پیسے خرچ کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ہے ایک تو یہ کہ وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کو تملیق کر کے دے دیں اور پھر وہ خرچ کر لیں اگر وہ مثلا بالغ ہے تو پھر وہ خرچ کرے یا وہ واپس اپنے سرپرست کو دے دیں کہ پھر تو خرچ کر سکتے ہیں اور اگر وہ بالغ نہیں ہے چھوٹا درہ بچہ ہے تو اس صورت میں سرپرست اس کی طرف سے قبضہ کر لے یعنی بطور زکوٰۃ اس کو دے دے اور خود ہی قبضہ کر لے تو سرپرست قبضہ کر کے پھر اس کی طرف سے جو ہے نا وہ پھر خرچ کر سکتے ہیں جزاک اللہ جی بہت شکریہ حضرت مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت پہ اگلا سوال لاہور سے خواجہ جواد احمد صاحب کا ہے آج کل سوشل میڈیا پر ایک میسج چلایا جا رہا ہے کہ جو بندہ بارش کے پانی پر ستر دفعہ آیت الکرسی اور ستر ستر دفعہ آخری تین قل پڑھ کر دم کرے اور کوئی بھی مریض اس دم کے پانی کو سات دن مسلسل پیے تو اس کو کوئی بیماری نہیں رہے گی تو ایسا ہی ہاں بس اس دم کو مصنون تو نہیں کہا جا سکتا کسی حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے البتہ یہ بات ہے کہ اس کا جو اس کے جو مندرجات ہے وہ چونکہ قرآن کے آیات ہے تو اگر کسی کا تجربہ اس حوالے سے ہے تو اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا ٹھیک تو اگر کوئی اپنے تجربے کے روح سے ایسا کرتا ہے اور اس کو سنت عمل نہیں سمجھتا اپنے ایک تجرباتی عمل سمجھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے ناجائز نہیں بہت شکریہ محمد عاطف صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا گھٹنے کھلے ہوں تو وضو ہو جاتا ہے جی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن مرد کے سطر میں گھٹنے بھی داخل ہیں تو اس کا چھپانے کا اہتمام اپنی جگہ فرض ہے ٹھیک باقی وضو پر اس کا ک
بہت شکریہ اگلے سوال بھی آپ ہی سے لے لیتے ہیں انڈیا سے بنت عبد الجبار صاحب پوچھتی ہیں کہ اب مخصوص ہے یہ وضو کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کا بھی وہی ثواب اور اجر ملے گا جو عام دنوں میں ملتا ہے بس اس کی تو تصریح مجھے نہیں ملی لیکن جہاں تک میں نے سوچا ہے تو اس کا جواب کا حاصل یہ ہے کہ وضو کو فقہ عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں یعنی ایسی عبادت ہے جو بذات خود یہ مقصود نہیں ہے آگے کچھ عبادات ہے جو اس کے اوپر موقوف ہے جو اس کے بغیر ادا نہیں ہوتے صحیح طریقے سے تو اس وجہ سے وضو بھی ایک عبادت کا اور باعث ثواب چیز بن جاتی ہے تو حالت حیض میں چونکہ وہ عبادت نہیں کیا جا سکتے جس کے لیے وضو شرط ہے نماز ہے قرآن کی تلاوت ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی وضو کرے گا تو چونکہ اس میں مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تو اس وضو کو الگ سے کوئی باعث ثواب نہیں کہا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ اگر اس میں نظافت کی نیت کی جائے اور ایک عادت ہوتی آدمی کو تو جب تک وہ نہ ہو تو ایک تشویش سی ہوتی ہے تو اگر اس کو دور کرنے کے لیے وضو کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن یہ الگ سے بات کا ثواب بھی اس حالت میں نہیں ہوگا بہت شکریہ مفتی افتخار احمد صاحب عفیف خان صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا پہلی والدہ کی وراثت میں دوسری والدہ کے بچوں کا حصہ ہوگا اسی طرح کیا دوسری ماں کی وراثت میں پہلی ماں کے بچوں کا حصہ ہوگا محض اس بنیاد پر کہ یہ دونوں الگ الگ مائیں ہیں اور اور کوئی ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہے تو سوتیلی اولاد کا اپنی سوتیلی ماں کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بہت شکریہ بند محمد اعظم صاحب منڈی بہت دین سے کمرے میں کارپٹ فکس اور بچہ اوپر کام کر دے یا خون یا کوئی اور ناپاک چیز گر جائے تو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا بس اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو اکھیڑ کر صاف کیا جائے لیکن اس میں بہت حرج ہے نقصان ہے تو دوسری آسان صورت یہ ہے کہ اس پر ایک مرتبہ پانی بہا لیا جائے جی پھر کارپٹ دو طرح کے ہوتے ہیں اگر وہ ایسا ہے کہ وہ پانی جذب نہیں کرتا پھر تو جیسے فرش کو دھویا جاتا ہے کہ اس پر تین مرتبہ پانی بہا لیا تو یہ کافی ہو جائے گا اور اگر وہ پانی کو جذب کرتا ہے تو ایک پر پانی بہا ایک بار پانی بہایا جائے جب اس کا ٹپکنا بند ہو پھر دوبارہ بہایا جائے تین مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے اور ہر مرتبہ اس کے ٹپکنے کے بند ہونے کا انتظار کریں تو پھر پاک ہو جائے گا بہت شکریہ مفتی نوید اللہ صاحب مشورہ ہے آپ سے محمد عمران صاحب مظفر گڑھ سے پوچھ رہے ہیں پریشان ہیں بیچارے کہہ رہے ہیں دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی نہ مانے تو کیا کریں بتاؤ مسائل شرحان جو ہے وہ پہلی بیوی سے وہ اجازت ضروری نہیں ہوتی ہے اگر کوئی مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے پر قادر ہو تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ دوسرا نکاح تیسرا نکاح بھی کر سکتا ہے تاہم اخلاقی طور پر یہ ہے کہ چونکہ ایک گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں ظاہر ہے اس طرح اچانک اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں گھر کا نظام جو ہے وہ بھی اس میں ایک منچال سا جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے ان کے ذہن سازی کر لیں اور اس میں جو مختلف آزار جن کی وجہ سے ان کو یہ ضرورت درپیش ہے وہ بتایا جائے تو اس طرح ماحول بنا لے تو ان وہ مان جائے گی جب ایسے جو ذہن سازی سے پہنچال آتا ہے اسے شادی سے بھی نہیں آتا یہ اپنی جگہ ہے کہ مسکرا رہے ہیں سجی مفتی محمد حسین صاحب ان کو پتا ہے بس ان کو پتہ ہے نا کہ ابھی اگر صحیح ریجسٹ کر لیا تو آگے نہیں ہوگا ہاں جی بالکل اب شادی پر تو ہو ہی جاتا ہے جی جی بسا اوقات ایسا عذر ہوتا ہے کہ جس میں پہلی بیوی راضی ہو جاتی ہے مثلا اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ تو خود پھر وہ قبول کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے استثنائی صورت چلیں جی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے میرے بھائی ہم یہی کہہ سکتے ہیں مہر خاں خان صاحب کا سوال ہے سیدھا سو سکتے ہیں مصاب وہ حرج تو نہیں جی سیدھا سو سکتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے البتہ مصنون طریقہ یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ وہ دائے کروٹ پر اور قبلہ رخ ہو کر سو جائے تو بہتر طریقہ وہ ہے مصنون جی البتہ اگر کوئی اس طرح سو جاتا ہے تو بھی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ اب تمام معزز مہمانوں کا اور تمام ناظرین سامعین آپ کا بھی میں نام لے لیتا ہوں آج کافی دن ہو گئے آپ کے نام نہیں شامل ہو رہے ہیں اس پروگرام میں سعید الرحمان صاحب کوہستان محمد شمون صاحب سہارنپور محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا بشرا طیبہ صاحبہ لاہور وہ اس امارس امریکہ بنت نور محمد صاحبہ دبئی یار محمد نظامانی صاحب ڈنڈو خیسر محمد آصف صاحب فیض آباد محمد عمران صاحب مظفر گڑھ مہر خان صاحب اور اسی طرح سے محمد عمران صاحب اجمل خان صاحب ریاض سید ولید صاحب شارجہ احمد صاحب ممبئی محمد ذکریہ صاحب کو ہاٹ محمد صاحب دبئی خواجہ جواد احمد صاحب لاہور صاحبہ خاتون صاحبہ انڈیا محمد عاطف صاحب انڈیا بنت الجبار صاحبہ انڈیا محمد ایاز صاحب ایبٹ آباد حافظ عاصم صاحب دہلی حسیب خان صاحب محمد عرفان صاحب مغربی بنگال اقرا خان صاحب زیب عالم صاحب گلگت حافظ محمد ایان صاحب کو ایٹافیف خان صاحب کراچی بنت محمد اعظم صاحبہ منڈی بہادین اور 
ہادی اگل صاحب کا سوال پروگرام میں شامل ہونے کے قابل نہیں تھی اس لیے نہیں ہوا دوبارہ آپ سے کل کی نشست میں انشاء اللہ عزیز ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ